You know there's a very lovely verse in the Old Testament which really blesses my heart. என்னுடைய உள்ளத்தை ஆசீர்வதித்த ஒரு நல்ல அருமையான வசனம் பழைய ஏற்பாட்ல இருக்குது. In the book of Zephaniah. Zephaniah புத்தகம். Zephaniah chapter 2. Zephaniah திருக்கிரிசு புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம். Here is an exhortation to those who are humble. இங்கே தாழ்மையா இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு புத்துமதி இருக்குது. Zephaniah chapter 2 verse 3. செப்பனியா இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் what is it say இது என்ன சொல்லுகிறது seek the lord all you humble of the earth தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமியானவர்களே கர்த்தரை தேடுங்கள் this is not for everybody எல்லாருக்கும் அல்ல இந்த வசனம் all those who are humble தாழ்மையா இருக்கிறவர்களே are you one of those அந்த தாழ்மையா இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் ஒரு ஒருவரா i hope you are one of those அதிலே ஒரு ஒருவரா நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் if you are one of the humble of the earth நீங்கள் தாழ்மையானவர்களிலே ஒருவரா இருந்தால் listen to this exhortation இந்த புத்திமதிக்கு செவி கொடுங்கள் seek the lord கர்த்தரை தேடுங்கள் what should you seek him for அவர் எதற்காக கர்த்தரை நீங்கள் தேட வேண்டும் verse 3 middle மூன்றாம் வசனத்தினுடைய மத்தியிலே seek for more humility மன தாழ்மை அதிகமாய் தேடுங்கள் have you ever read that எப்பொழுதாவது இந்த வசனத்தை வாசித்து இருக்கீங்களா All those who imagine that they are humble please seek for more humility. தாழ்மைய இருக்கிறே என்று கற்பனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்களே உண்மையாலுமே தாழ்மையை தேடுங்கள். That's a lovely word. அருமையான ஒரு வசனம். We all think we are among the humble of the earth. நாம் எல்லாரும் நாம் தான் பூமியிலேயே மிக தாழ்மையானவர்கள் என்று நாம் எண்ணிக் கொண்டிருக்கோம். Let me give you an exhortation. நான் உங்களுக்கு ஒரு புத்திமதியை சொல்லட்டும். Seek the Lord for more humility. அதிக தாழ்மைக்காய் கர்த்தரை தேடுங்கள். And who are the humble of the earth? பூமியிலே தாழ்மையானவர்கள் யார்? How do you know whether you are the humble of the earth? உண்மையா நீங்க தாழ்மையானவர்களா இல்லையா என்று எப்படி தெரியும்? It says here those who have carried out his ordinances or those who have obeyed all his commandments. அவருடைய கற்பனைகள் எல்லாம் தேடினவர்கள் நீதி நடப்பித்தவர்கள். One mark of the humble people are they obey all of God's commandments. தாழ்மையான மக்களுடைய ஒரு அடையாளம் என்னவென்றால் தேவனுடைய எல்லா கற்பனைகளுக்கும் கீழ்ப்படிவார்கள். They don't think I know better than God. தேவனை காட்டிலும் எனக்கு அதிகமாக தெரியும் என்று அவர்கள் எண்ணுவதில்லை. For example, உதாரணமாக I read a verse like this. இது போன்ற ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். In um, Matthew chapter 6, மத்தேய 6 ஆம் அதிகாரம். Matthew chapter 6, மத்தேய 6 ஆம் அதிகாரம். and verse 24. 24 ஆம் வசனம். Matthew 6 24, மத்தேய 6 24. No one can serve two masters. இரண்டு எஜமானர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. These are the words of Jesus. இவைகள் இயேசுவின வார்த்தைகள் he knows better than anybody else யாரை காட்டிலும் அதிகமாக அறிந்திருப்பது அவர்தான் i want you to humble yourself and listen to these words of jesus நீங்கள் உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி இயேசுவின் இந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க முடியாய் விரும்புகிறேன் no one can serve two masters இரண்டு எஜமான்களுக்கு யாரும் ஊழியம் செய்ய முடியாது if you think you can you're mistaken உங்களால் முடியும் என்று நீங்கள் எண்ணுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் தவறு the two masters are god and mammon the last part of that verse அந்த இரண்டு எஜமான்கள் யார் என்று சொன்னால் தேவன் இன்னொன்று உலக பொருள் Mammon means money, property, anything that is earthly wealth. உலக பொருள் என்று சொன்னால் அது பணமாக இருக்கலாம், சொத்தாக இருக்கலாம், பூமிக்குரிய வளத்திலே எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். And Jesus calls it mammon to as it were give it the name of an idol. அங்கே ஆங்கிலத்திலே mammon என்றதன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு விக்கிரத்தினுடைய ஒரு பெயரா இருக்கு. The pleasures and the wealth of this earth is like an idol. இந்த பூமியினுடைய ஐஸ்வர்யம் ஒரு விக்கிரத்தை போல இருக்கிறது. That's God and this is the idol. அது தேவன் ஒன்று விக்கிரகம். You know when Jo when Elijah stood on the mountain he said you must either serve Jehovah or Baal. நீங்கள் ஒன்று தேவனை செய்வீர்கள் இல்லாவிட்டால் பாகாலை செய்வீர்கள் என்று சொல்லி அந்த மலையில எலியா சொன்னார். Exactly the same thing Jesus is saying. அதே காரியத்தை தான் இயேசு இங்கே சொல்கிறார். God or earthly wealth. உங்களுக்கு தேவனா அல்லது பூமிக்குரிய சொத்தா? Earthly wealth is like Baal. பூமிக்குரிய சொத்து என்பது பாகாலை போல இருக்கிறது. The Israelites thought they could serve both. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இரண்டுக்குமே சேவிக்கலாம் என்று எண்ணினார்கள். Elijah said no. எலிசா எலியா இல்லை என்று சொன்னார். Choose today whom you want to serve. யாரை சேவிப்போம் என்று இன்றைக்கு தெரிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். I would say to you the same thing. அதே காரியத்தை நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன். Choose today whom you want to serve. நீங்கள் யாரை சேவிக்கிறோம் என்பதை இன்றே தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள். Don't postpone it till tomorrow. நாளை வரை கூட நீங்கள் ஒத்தி போட வேண்டாம். Christ கிறிஸ்துவா or earthly wealth. அல்லது பூமிக்குரிய சொத்தா even creatures பிரசங்கியர்கள் கூட Christ or earthly wealth கிறிஸ்துவா அல்லது பூமிக்குரிய சொத்தா you cannot serve both நீங்கள் இரண்டுக்குமே ஊழியம் செய்ய முடியாது if you are interested in money you cannot serve god பணத்திலே உங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தால் நீங்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யவே முடியாது listen to this verse 24 24 ஆம் வசனத்தை பாருங்க he will hate one 
and love the other அவன் ஒன்றை ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை स्नेகிப்பான் he will hold on to one and despise the other ஒருவனை பற்றிக் கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் what does that mean அவருடைய பொருள் என்ன that means if you love money you hate god நீங்கள் பணத்தை நேசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனை வெறுக்கிறீர்கள் பகைக்கிறீர்கள் you know there are a lot of people today who think you can understand the bible only if you study greek கிரேக்க பொழி படித்தால் தான் வேதத்தை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று எண்ணக்கூடிய மக்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எந்த கிரேக்கத்திலே படித்தாலும் இதே வசனம் இந்த வசனம் தான் வசனம் மாறாது என்று சொன்னேன் நீங்கள் கிரேக்க மொழி படிப்பதனால தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதில்லை நீங்கள் தேவனுக்கு பணத்தை வெறுப்பதனால தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் நூற்றி ஒரு வழிகளிலே ஜனங்களை வழிதவர செய்கிறான் பெருக்கிக் கொள்வது என்பது ஒரு வழி நேசிப்பீர்கள் என்றுதான் இந்த வசனத்தின்படி அர்த்தம் இந்த வசனத்தை மெதுவாக வாசித்து இந்த வசனத்துக்கு வேறு எதுவும் வியாக்கியானம் உண்டா என்று பார்ப்போம் I'm not saying if you earn money you hate God. பணம் சம்பாதித்தால் நீங்கள் தேவனை பகைக்கிறீர்கள் என்று சொல்லவில்லை. You can earn 100,000 rupees a month and not hate God. 100,000 ரூபாய் ஒரு மாசம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனாலும் தேவனை பகைக்காமல் வெறுக்காமல் இருக்கலாம். Many people read the Bible wrongly. अनेகர் வேதத்தை தவறாக வாசிக்கிறார்கள். It doesn't say if you earn money you hate God. பணம் சம்பாதிக்கிறவர்கள் தேவனை வெறுக்கிறவர்கள் என்று எழுதப்படவில்லை. Many Christians have this idea. अनेக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட கருத்து இருக்கிறது. Someone who has a lot of money must be hating God. யாராவது பணம் நிறைய வச்சிருக்கிறவங்க Do they love God more than you? உங்களை காட்டிலும் தேவனை அதிகமாக நேசிக்கிறார்களா? You see the foolishness of thinking. நாம் நினைக்கிற எண்ணத்தினுடைய புத்தியத்தை பாருங்கள். If you have less money, கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் you love God. தேவனை நேசிக்கிறோம்? No. இல்லை. Every beggar I have met in India loves money. நான் இந்தியாவில் சந்தித்த ஒவ்வொரு பிச்சைக்காரனும் பணத்தை நேசிக்கிறான். You show me one beggar in India who doesn't love money. பணத்தை நேசிக்காத நேசிக்காத ஒரு பிச்சைக்காரனை இந்தியாவில் காண்பீங்கள்? Have you found one like that? நீங்கள் அப்படி ஒரு நபரை கண்டுபிடித்ததுண்டா இட்ஸ் நாட் வாட் யூ ஹேர்ன் நீங்கள் சம்பாதிப்பது அல்ல இட்ஸ் நாட் whether you have little or much உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கறதா அதிகமா இருக்கறதா என்பது அல்ல யூ லவ் இட் நீங்கள் அதை நேசிக்கிறீர்களா how do you know whether a boy loves a girl ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறானா இல்லையா என்று எப்படி அறிந்து கொள்வது you look into his mind he'll always be thinking about her மனசை பாருங்க மனசுல பாத்தீங்கன்னா நேரமும் அந்த காதலிக்கிற பெண்ணையே தான் நினைத்து எடுத்து கொண்டே இருப்பான் நீ நெவர் டாக் டு யூ அபௌட் இட் பட் ஹி ஆல்வேஸ் பீ திங்கிங் அபௌட் உங்க கிட்ட வெளிப்படையா அதெல்லாம் பேச மாட்டான் இன்ன நான் காதலிக்கிறேன் என்று ஆனால் எப்பொழுது போட்டா அதையே நினைத்து கொண்டே இருப்பான் ஹவ் டு நோ whether a person loves money பணத்தை ஒரு நேசிக்கறானா இல்லையா என்று எப்படி தெரியும் ஹி ஆல்வேஸ் பீ திங்கிங் அபௌட் இட் அவன் எப்பொழுதுமே அதை குறித்து எண்ணிக் கொண்டே இருப்பான் whether he is a beggar or a businessman அவன் பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் தொழில் அதிபனா இருந்தாலும் or a christian preacher அல்லது கிறிஸ்தவ பிரசங்கியாரா இருந்தாலும் சரி i can't make out but you know in your mind what you're thinking about most of the time என்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் எதை குறித்து அதிகமாக சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடித்து விடலாம் you tell me what you are thinking about most of the time i'll tell you what you love நீங்கள் எதை அதிகமாக சிந்திக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதை அதிகமாக நேசிக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் you tell me what you think about most of the time that is your god whether you know it or not உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அதிக நேரம் எதை குறித்து யாரை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கல அதுதான் உங்களுக்கு தேவனா இருக்கு if you are thinking about sexual pleasure most of the time sexual pleasure is your god ungaliye paaliyil uravinudaiya sandoshathai kurithe ennikondirpil endru sonnal adhu dhaan ungalku devana irukkiradhu if you think of money most of the time that is your god whether you know it or not ungalku theriyumo theriyado adhige neram panathai kurithe sindithu kondirkkulla irundhal adhu dhaan ungalku devan we think most about what we love the most nam edhi adhigamai nesikkiramo adhai dhaan adhigamai sindhippom If you think about food 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 all the time that's your god. எப்பொழுது பார்த்தாலும் சாப்பாடு 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 என்னி கொண்டே இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் உங்களுக்கு தேவன். So there's a difference between earning money and loving money. ஆகவே பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் பணத்தை நேசிப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. Jesus earned money as a carpenter. இயேசு ஒரு தச்சு தொழிலை செய்து பணத்தை சம்பாதித்தார். For at least about 12 13 years. 12 13 ஆண்டுகளாக பணம் சம்பாதித்தார். But he never loved it. ஆனால் அதை நேசிக்கவில்லை. 
people gave him gifts when he was a preacher you read that in john 8 verse 3 yohan 8th chapter 3rd verse they were sitting there they were passing around the people they gave him money he got he got it and he took it avar adai petru kondar yetru kondar he wouldn't take it himself he said give it to judas iscariot he is the treasurer avaraga onrai petru kondadhu kediyadhu ange porulalaraga judas kar irundhumla avar adile koduthu vidungal endru solluvar but that was for jesus and his disciples anal adhu yesu ukkum shishyarulukkum ulla salavukkaga panam he received money avar panathai petru kondar he never loved it அவர் காலமே நேசிக்கவில்லை earn money as a carpenter அவர் தச்சனாக இருந்து பணத்தை சம்பாதித்தார் receive money as a preacher பிரசங்கியாக இருந்து பணத்தை பெற்றுக்கொண்டார் his mind was never on money ஒரு காலம் அவருடைய மனது பணத்தில் இல்லை never 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 ஒரு காலம் ஒரு காலம் இல்லை that proves that he did not love money இது எதை நிரூபிக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் பணத்தை நேசிக்கவில்லை his mind was always on his father what is the father saying what is the father saying அவருடைய மனது எப்பொழுதும் என்னுடைய பிதா என்ன செய்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்ன செய்கிறார் என்பதே என்பதிலே தான் இருந்தது his money his mind was not on food அவருடைய மனது எப்பொழுதும் சாப்பாட்டில் இல்லை he ate food but his mind was not on that அவர் சாப்பாடு சாப்பிட்டார் ஆகாரம் சாப்பிட்டார் அவருடைய மனது அதிலே இல்லை it's very important to understand this இதை நாம் விளங்கிக் கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது the bible says in colossians chapter 3 வேதம் சொல்கிறது கொலோசியர் 3 ஆம் அதிகாரம் If you then be risen with Christ Christudane kuda ningal elundathundanal verse 1 and 2 set your mind on the things that are above not on the things of earth bhoomile ullavilile melana vilile ungale manadhai veithikollungal endru paarkrom verse 2 irandam vasanam that is the mark of someone who is united with Christ Christudu kuda serndirukkira oru manidhudaiya adayalam idhu dhaan here is a command of Jesus Matthew 6:24 Matthew 6:24 ile Yesu Yesu nude oru kattalai inge irukkirathu I must not love money நான் பணத்தை நேசிக்க கூடாது ஐ கேன் earn it நான் சம்பாதிக்கலாம் can earn as much as you like எவ்வளவு வேண்டுமோ அதை சம்பாதிங்கள் don't let your mind be on it ஆனால் உங்கள் மனது அதிலே போய் விடாதபடி காத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மனது ஏ தேவனிலே தான் இருக்க வேண்டும் now when i listen to that நான் இதை கவனிக்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது and if i think நான் இப்படி என்னகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்ள i know better than god தேவனை காட்டிலும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் it is impossible to live on this earth without our mind being on money நம்முடைய மனது பணத்திலே இல்லாமல் இந்த பூமியிலே வாழ்வது என்பது கூடாத காரியம் you say it was all right for jesus he was not married இயேசுவுக்கு வேண்டுமானால் அது பொருந்தும் அவர் திருமணமாக அவரா இருந்தார் you have one family to look after உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு குடும்பம் தான் கவனிப்பதற்கு பொறுப்பாக இருப்பது பனிரெண்டு குடும்பங்களை கவனிக்க வேண்டியிருந்தது அவருடைய சீசனுடைய குடும்பங்கள் எல்லாம் அவர்கள் எல்லாம் அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார் அவருக்கு திருமணமாக ஆனால் அவருக்கு குடும்பம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் he had to take care of peter's wife and children back there at the home அங்கே தூர இடத்திலே தங்கி இருக்கக்கூடிய பேதுருடைய மனைவி பிள்ளைகளை அவர் கவனிக்க வேண்டியதா இருந்தது i don't know how many of the other disciples were already married எத்தனை சீசனல அப்பொழுதே அவருக்கு திருமணமாக இருந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை because most of them were around 30 years old அல்ல अनेகருக்கு 30 வயதா இருந்தது many of them may be married அனில அதுல अनेகர் திருமணமாக இருந்திருக்கலாம் he had to take care of their families அந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் இயேசு பொறுப்பெடுக்க வேண்டியதா இருந்தது you take care of one jesus had to take care of 12 இயேசு கிறிஸ்து 12 குடும்பங்களை பொறுப்பெடுக்க வேண்டியதா இருந்தது நீங்கள் ஒரு குடும்பம் தான் பொறுப்பெடுக்க வேண்டியதா இருந்தது but his mind was not on money ஆனால் அவருடைய மனம் எல்லாம் பணத்தில் இல்லை none of those 12 families are star அந்த 12 குடும்பங்களிலே ஒரு குடும்பம் கூட பட்டினியில் தவிக்கவில்லை because jesus demonstrated by his life ஏனென்றால் இயேசு தம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நிரூபித்து காண்பித்தார் if you seek the kingdom of god first நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவீர்களானால் your heavenly father will take care of all the needs உங்களுடைய பரலோக பிதா உங்களை எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார் now there are very very few people i have met like this on the face of the earth in the bhoomi in parapalle naan idu pondra makkalai megu silarai than sandithirukiren very few believers and mm-hmm. even fewer full time workers megu sila viswasigal than adhileyum mega 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 koraivana mulu nera uliyargal who really believe this unmiyalame idu viswasikkiravargal i put god's interest first in my life enudaiya vaaikile devunude viruppangalai mudhalavathu naan vaikkiruma irundal all the things i and my family need god will take care of enakku unude kudumbathukkum devan anaiyithu kaaryangalum devan porupaduthukolluvar can you say that you live like that neengal adhu pole solla mudiyuma adhu pole vaala mudiyuma for example you know god, um, all of us are working nam ellarume velai seigrom supposing you have an opportunity to advance in your profession somewhere ungal tholilile munneruvadharku ungalku tharanam kedikiradhu endru vaithukolluvom and you get a op, make more money there innum nalla panam sambadhippadharku oru vaippu kedikiradhu god wants you somewhere else to build his church aal devano thammudaiya sabaiye kattumadiyai ningal veru oru edathile irukka vendum endru varumugiran and you say i can go there also and build his church nan angeyum kuda poi dhan sabaiye kattamudiyum endru solugire yes of course you can ah ungalale mudiyum but what is your motive in going there aanal ange pogirile adrudey nokkam enna ul nokkam enna god sees that devan adai paarkkara and maybe you have made choices like that 
and that's why you are you are in a backslidden state today oru vela idu pondra theermanangale ningal idin adipadile seidirundirukkapadi idinaale indraiki ningal irukkakoodiya pinmaatra nilaiyile kaanapadugireergal and you will not be honest to acknowledge that adai ottukoluvadhukku ungalku nermaiyum illai oh you say no 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 but god blessed me over there devan enna inge aasurithar ange aasurithar endru sollalam you know that god blessed moses hitting the rock disobeying him by feeding 2 million people with water ange kilpidiyamal mose and the kanmalai adithe bodhu and the அந்த கிரியின் மூலமாக அங்க இருக்கக்கூடிய துணியோ லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு தேவன் தண்ணீரை கொடுத்து ஆசிரியத்தார் என்று தெரியுமா பட் காட் பனிஷ் மோசஸ் ஆனா தேவன் மோசஸ் தண்டித்தார் யூ வில் நாட் எண்டர் தி பிராமிஸ் லேண்ட் நீ வாக்குத்தத்தை மன்னப்பட தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டாய் ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ் காட் டாட் மீ many years ago was this अनेक ஆண்டுகள் முன்பாக தேவன் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம் என்ன என்றால் டோன்ட் அசெஸ் whether i am happy with your life by the blessing there is in your ministry உன்னுடைய ஊழியத்திலே காணப்படுகிற ஆசீர்வாதத்தை வைத்து அதன் அடிப்படையிலே நான் உடனே சந்தோஷமா இருக்கறானா இல்லையா என்று நீ அளந்து பார்க்க வேண்டாம் தட்ஸ் a deception அது அப்படி போன அப்படி செய்தால் அது வஞ்சனை God is happy with us if our conscience is clear நம்முடைய மனசாட்சி தூய்மையா இருந்தால் தேவன் நம்மை சந்தோஷமுள்ளவராக இருக்கிறார் and if we can say I am trying to keep all of God's commandments. நான் தேவனுடைய எல்லா கற்பனைகளையும் கை கொள்வதற்கு நான் பிரயாசம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் humility is to acknowledge God knows better than me. தாழ்மை என்றால் என்ன தெரியுமா? என்னை காட்டிலும் தேவன் நன்றாய் இருந்து இருக்கிறார். என்பதை அறிக்கை செய்வதாக. Matthew chapter 18. மத்தேயு 8 18 ஆம் அதிகாரம். Matthew 18 and verse 3. மத்தேயு 18 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் and 4 நான்கு வசனம். Unless you are converted and become like children you shall not enter the kingdom of heaven நீங்கள் மனந்திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல ஆக விட்டால் பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் whoever then humbles himself he is as a child is the greatest in the kingdom of heaven இந்த பிள்ளையைப் போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவனாய் இருப்பான் we have to become like children நாம் பிள்ளைகளைப் போல மாற வேண்டியிருக்கிறது what does it mean to be like a little child ஒரு சிறு குழந்தையைப் போல இருப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம் How does a child listen to his father? ஒரு பிள்ளை எப்படி தன்னுடைய தாப்பனுக்கு செவி கொடுக்கிறது? A good child. ஒரு நல்ல குழந்தை. You know better than me. அப்பா உங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் நன்றாக தெரியும். Therefore I will do what you say. ஆகவே அப்பா நீங்கள் சொல்வதை நான் செய்கிறேன். I'll do whatever you say. நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்தாலும் சொன்னாலும் நான் செய்கிறேன். Even if it doesn't appear right to my understanding. என்னுடைய அறிவுக்கு நல்லது போல தெரியாவிட்டாலும் சரி. When we come to God like that. இது போல மனப்பான்மையிலே தேவனத்திலே வருவோமானால். Read his word. வார்த்தை வாசித்து Lord you have told me to go and ask forgiveness immediately. ஆண்டவரே உரடியாக நீர் போய் மன்னிப்பு கேட்க சொல்கிறீர். I will not even wait one second. ஒரு வினாடி கூட ஆண்டவரே நான் காத்து இருக்க மாட்டேன். I will immediately go and ask forgiveness. உரடி anybody you tell me to ask. ஆண்டவரே நீ யார் இடத்திலே என்னை மன்னிப்பு கேட்க சொன்னாலும் உரடியாக ஒரு நிமிடம் தாழ்த்தாமல் நான் போய் மன்னிப்பு கேட்டு விடுகிறேன். If I am in debt I will sell what I have and clear my debt. எனக்கு கடன் இருக்கிறது என்றால் எனக்கு உள்ளதை நான் விற்று நான் கடனை அடைக்கிறேன். I remember once talking to a brother who was in debt. ஒரு முறை நான் ஒரு கடன்பட்ட ஒரு சகோதரரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். Do you think it's a good testimony for you to be in debt like this? இது போல நீங்க கடன்லயே வாழ்க்கை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தால் அது நல்ல சாட்சியா இருக்குமா என்று கேட்டேன். This is no I'm trying it's difficult. இல்லை நான் முயற்சி செய்கிறேன் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு பிரதர். I see don't you have some gold in your home your wife's ornaments are all there. உங்க வீட்ல தங்கம் இருக்கா உங்க மனைவியினுடைய நகை ஆபரணங்கள் இருக்குதா? Yeah well I'm here what are you waiting for? எதற்காக அதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Waiting for the price of gold to increase. ஏமாற்றிக்கொண்டிருக்க <laughs> You just got some religion like the Pharisees. பரிசீரிலே போல உனக்கு ஏதோ ஒரு மதம் தான் இருக்குது. It's very very important to see this. இதை பார்ப்பது மிக மிக முக்கியம். The humility of a child is seen in this. ஒரு மனிதனுடைய தாழ்மை ஒரு பிள்ளையுடைய தாழ்மை இங்கே தான் இருக்குது. The the child acknowledges the father knows better. அந்த குழந்தை எங்க அப்பாவுக்கு நன்றாக தெரியும் என்று ஒத்துக்கொள்கிறது. And you see that in rebellious children they think they know better than their father. ஆனால் தாறுமாறான பிள்ளைகள் முரட்டாட்டமான 
we pray that you will apply these truths to our lives andavare inda satyangal ningal vaazhkaiyil porundumudiyana nam chepikrom help us to live according to the light andavare inda vaadavasam velichil petta vaada udichu glorify you in our lives umudaiya vaazhkaiyil andavare umudaiya naamathai ingal vaazhkaiyil maimi padutha udichu we pray in jesus name yesu naamathil chepikrom pidavi amen amen